Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Virus Muhammad Adaha dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi Angkatan 2021 Dengan NIM 0307 1382 126055 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan beku Batuan beku disebut juga batuan igneus yang diambil dari bahasa latin ignis yang artinya api karena batuan beku ini terbentuk langsung dari magma yang membeku atau mendingin dengan atau tanpa proses kristalisasi di luar atau di dalam permukaan bumi yang disebut dengan batuan ekstrusif dan batuan intrusif. Pada tahap pertama, magma yang berada di dalam dapur magma akan bergerak naik ke atas. Lalu magma yang bergerak naik ke atas akan mengalami tekanan. Tahap kedua, terjadinya erupsi gunung api. Erupsi ini melelehkan magma yang berupa lapak menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya ada tahap pendinginan dan pekristalan magma, baik magma yang berada di dalam permukaan bumi maupun yang berada di luar permukaan bumi. Dan tahap terakhir adalah magma yang e, membeku dan mengkristal akan menjadi batuan beku tergantung pada proses kecepatan pembentukannya. Batuan beku terbagi menjadi dua jenis yaitu batuan beku dalam atau intrusif adalah batuan beku yang terbentuk di dalam permukaan bumi contohnya diorit, granit, dan gabro yang kedua batuan beku luar atau ekstrusif adalah batuan beku yang terbentuk di luar permukaan bumi contohnya basal, andesit, dan skoria ada macam-macam struktur batuan beku yaitu yang pertama ada masif Masif apabila tidak menunjukkan adanya fragmen batuan lain pada tubuh batuan tersebut Terus yang kedua ada filo lapa atau lapa bantal yang dicirikan dengan masa yang berbentuk bantal Terus yang ketiga ada join Join adalah struktur yang ditandai oleh kekar-kekar yang tertanam secara tegak lurus searah aliran Terus ada vesikuler Vesikuler merupakan struktur batuan yang mempunyai lubang-lubang yang dikarenakan adanya gas terus ada skoria skoria sama halnya seperti vesikuler tetapi lubangnya sedikit lebih banyak terus ada amigdaloidal amigdaloidal lubang-lubang vesikuler tadi terisi oleh mineral-mineral sekunder pada tekstur e, batuan beku ada derajat kristalinitas yang Pertama, holokristalin adalah batuan beku di mana semuanya tersusun oleh mineral. Terus ada hipokristalin apabila sebagian batuan tersusun oleh gelas dan sebagian tersusun oleh mineral. Terus ada holohialin adalah batuan beku yang semuanya tersusun oleh gelas. Baiklah, sekian dari saya. E, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.